ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்களோட ராஜ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான எல்லா குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு கேக் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அது என்ன கேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரவை ரவையில் கேக் பண்ண போகிறேன் இந்த ரவையில் கேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பாம்பே ரவை நார்மலாக உப்மாக்கெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ரவையை எடுத்துக்கலாம் நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுவே எனக்கு நைஸான ரவை சின்ன ரவை தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இருந்தாலும் இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் பவுடர் ஃபார்மில் ஆக்கிக்கிறேன் மிக்சியில் போட்டு இப்படி சாஃப்டாக அரைச்சிக்கிட்டேன் ரொம்ப சாஃப்டானால் ரொம்ப பவுடர் ஃபார்மில் அப்படி வேண்டாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மெத் அப்படி மெத்துன்னு சாஃப்டாக இருந்தால் போகிறோம் இதை அரைச்சிட்டேன் இப்போ வந்து நான் அதில் என்னெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி மெஷர்மெண்ட் சொல்லலை இந்த ஆழாக்கில் ரெண்டு அழாக்கு நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஒரு கப் ரவை இதில் எடுத்துகிட்டேல அரை கப்பு சர்க்கரை ஒரு இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு கிளாஸ் ரவை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்ருக்கோம் இல்லையா அதில் அரை கிளாஸ் வந்து நமக்கு சர்க்கரை கணக்கு ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே ரெண்டு கிளாஸ் ரவை எடுத்துகிட்ருக்கேன் இந்த பவுலில் அதுக்கு டோட்டலாக ஒரு கிளாஸ் நமக்கு சர்க்கரை ஒரு அழாக்கு சர்க்கரை ஏற்கனவே அரை போட்டுருக்கேன் இன்னொரு அரை இதை பவுடர் ஃபார்மில் பவுடர் பண்ணின்னு வந்துடுறேன் கூட நீங்கள் இவ்வளோ அந்த இப்போ நான் வந்து மூணு ரவை எடுத்துகிட்ருக்கிறதுனால இதுக்கு நான் வந்து நாலு ஸ்பூன் வந்து நான் கோகோ பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நான் மூணு ஆழாக்கு ரவை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் பவுடர் கோகோ பவுடரோடு சேர்த்து நான் இப்போ அடுத்தது என்ன போட போகிறேன்னு காமிக்கிறேன் மில்க் பவுடர் மில்க் பவுடர் வந்து ரிச்னஸ்க்காக ஸோ அது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சால்ட் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சாக்லேட் எசன்ஸ் குக்கிங் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணணும் தரவாக மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒன்றோட ஒன்று சேரணும் இப்போ பாருங்கள் மைதா மைதா வந்து ஒரு ஒன்றே கால் கப்பு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றே கால் கப்புக்குள்ளே போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கேக்குக்கான பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு பாத்திரம் எடுத்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்கள் கிட்டக்க ஏன்னா கேக்குக்கான அந்த கேக் பாத்திரம்லாம் வச்சுக்கல பேக் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் நார்மல் பாத்திரத்துலேயே தான் நீங்கள் வச்சு காமிக்க போகிறேன் கேக்கான அதை அதை பேக் பண்ணி இன்னொரு நாள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சிம்பிளாக இந்த பாத்திரத்தில் வெண்ணெய் தடவிட்டேன் நீங்கள் மைதா கூட டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணெய் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை மைதா கூட டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வெண்ணெயை நான் பூசிட்டு உங்கள் கிட்டக்க இன்கேஸ் பட்டர் பேப்பர் இருந்ததுன்னா பட்டர் பேப்பரை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பட்டர் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாகவே இதில் விட்டு அழகாக பண்ணி எடுத்துடலாம் இதை பாருங்கள் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு இது வச்சுட்டு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஓவன்லலாம் பேக் பண்ண பொறுத்தில் நார்மலாக தான் இதை பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணால் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டுருக்கிறத எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம இதை போட போகிறோம் இதில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருந்ததுன்னா மேலே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸால் கார்னிஷ் பண்ணலாம் ஆனால் அது யூஸ்வலாக நம்ம போடுறது தானே அதனால் இப்போ நான் கலர்ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி போட போகிறேன் அது கூட என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி தான் இப்போ போட போகிறேன் கரெக்டாக டென் மினிட்ஸ் வெந்ததுக்கப்புறம் மீதி ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி போடுறேன் அது ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வெந்து வரும் பொழுது ஸோ இப்போது இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்குது இல்லையா ஸோ மீதி நான் வந்து இது வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ எடுத்து இப்போது ப்ராப்பராக ஒழுங்காக நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் தொப்பல் வச்சிடக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் கேமரா எடுக்கிறதுனால எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எப்படி எப்படி மூமெண்ட் ஆகுது ஒழுங்காக ப்ராப்பராக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளேஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ பாருங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எனி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் வந்து திராட்சை பிஸ்தா பாதாம் முந்திரி பருப்பு நான் இப்போ வந்து முந்திரி பருப்பு தான் கிரேட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் ஏன்னா சாக்லேட் கேக்கில் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி போடுறது அது அலங்காரமாக இருந்தால் கூட தெரியாது உங்களுக்கு அதனால் ஒயிட் கலரில் போடும்போது அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணி போட்டுட்டு பாருங்க 
அதனோட குழந்தைகளுக்கு வந்து ரெட் வெல்வெட் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால ரெட் வெல்வெட் மெல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை தான் மேலே விட போகிறோம் அமேசிங்காக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக மெல்ட் ஆகிடுது இது அப்படி போட்டுக்கோங்க எண்டில் லேசாக சிசர் வச்சு கட் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம பண்ண வேண்டியது தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்படி எண்டை கேக்கோட ஓரத்தை நல்லா கட் பண்ணிக்கணும் ஓகே கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே டெம்டிங் ஆகிட்டா என் பையன் அதில் இருக்கிற ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி எல்லாம் ஓடி வந்து எடுக்கிறான் பட் நம்ம வந்து பொறுமையாக தான் ஹேண்டில் பண்ணோம் இங்கே வந்து பிளேட் இருக்கு இதில் ரிவர்ஸ் பண்ணிட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இதை இப்படியேவும் நம்ம சர்வ் பண்ணி சூப்பராக சாப்பிட்றலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது அழகாக சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் நான் கொஞ்சம் லேசாக மேலே சாக்லேட் சாஸ் விட்ட போகிறேன் அவ்வளோதான் இது ஆப்ஷனல் சாக்லேட் சாஸ் ஏன்னா இந்த கேக்கை இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் ஆ தரேன் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் ஆனால் நம்ம வந்து சாக்லேட் சாஸ் விட்டால் எம்மியாக இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு விட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் லாஸ்ட் டைம் ஒரு சாக்லேட் சிரப் பண்ணோம் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப எம்மியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பண்ணால் போர் இல்லையா ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறதுக்காக இங்கே பாருங்கள் இப்படி மெல்ட் பண்ணி இது க்ரன்ச்சி அப்படியே வந்துட்டுருக்கோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரெட் வெல்வெட் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு ரெட் வெல்வெட் தான் அமேசிங் டேஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து டெய்ரி மில்க் ரெட் வெல்வெட் இதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாம் மெல்ட்டட் சாக்லேட் சூட்டி ஃப்ரூட்டி அதை தவிர நம்ம கார்னிஷ் பண்ணால் அந்த கேஷ்யூநட் கிரேட்டட் கேஷ்யூநட் எல்லாம் போட்டு செம்ம எம்மியாக நம்மளோட கோகோ சாக்லேட் கேக் சூட்டி ஃப்ரூட்டியோட ரெடியாக எடுத்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ரொம்ப பிடிக்கும் பெரியவங்க கூட சாப்பிட்லாம் இதில் ரொம்ப மேலே மட்டும் தான் சாக்லேட் உள்ளெல்லாம் பயங்கர சாக்லேட்லாம் ஒன்றும் இருக்காது எல்லாருமே இதை சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்ல ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான எம்மியான கேக் இது கண்டிப்பாக இதையும் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இமீடியட் அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இப்போது என்னோடய பையன் வந்து இதை டேஸ்ட் பண்ண போகிறான் அவன் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கான் அவன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுவான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எப்படி இருக்குக்கண்ணா பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டான் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சி யூ பபாய் டாட்டா டேக் கேர்